Les qualifications vont bientôt commencer ici sur le circuit de Monza pour le Grand Prix d'Italie. Les équipes vont sortir sur la piste d'ici quelques minutes. Quand on cherche le chrono, on privilégie généralement les accélérations et pointes de vitesse. S'agit-il seulement de limiter l'appui aérodynamique au maximum et de négocier les virages avec soin pour foncer dans les lignes droites La vitesse de pointe sera l'objectif principal de tous les pilotes ici. En supposant que leur monoplace soit capable de tenir la route sur le reste du circuit, ils pourront gagner du temps dans les lignes droites. Il sera difficile pour les véhicules les plus lents de trouver des occasions de dépasser leurs concurrents. pour la course de demain est maintenant établie. Jetons rapidement un oeil aux trois meilleurs chronos. Une As, Massa et Kimi Raikkonen. Il est temps de nous quitter. Nous nous retrouverons demain pour assister au Grand Prix. Les Italiens adorent leur voiture. Ils adorent leur course et ils adorent Monza. Ferrari est chez lui ici et la marque au cheval cabré totalise 18 victoires depuis 1950. Mais les pilotes italiens ont moins de chance. La dernière victoire d'un pilote transalpin remonte à 1966. Le moment est venu d'écrire une nouvelle page de son histoire. Avec des vitesses de pointe supérieures à 350 km h peu de circuits peuvent espérer ravir à Monza sa couronne de circuits le plus rapide de Formule 1. Les zones de freinage intense à l'entrée des trois chicanes forment la majorité des 11 virages de ce circuit de 5,7 km. Et au cas où l'aspiration ne serait pas suffisante, deux zones de DRS sont là pour encourager les dépassements. Je suis à nouveau aux côtés de Nicolas Martin. Dites-moi, à l'évidence, il y a un gros travail de développement sur ces voitures entre les Grands Prix. Vous qui connaissez le travail des pilotes d'essai et des pilotes de course, pouvez-vous nous expliquer la différence C'est une question intéressante. Ce sont deux visions différentes. Autrefois, un pilote d'essai pouvait parcourir jusqu'à 15 000 km en une saison. Et ce rôle était important pour l'équipe. Il consistait à aider à améliorer la voiture et à piloter aussi régulièrement que possible pour que les données puissent être analysées de la manière la plus homogène. En revanche, sur la ligne de départ, l'état d'esprit est différent. Le pilote est concentré sur ce qu'il peut réaliser le jour de la course et la voiture est l'outil qui lui permet d'atteindre son but. Tu t'en es bien sorti pour décrocher la poule, mais on a encore du boulot. Essaye de protéger l'intérieur dès le départ. Après la superbe séance de qualification d'hier, il est temps de jeter un œil à la grille de départ. Nous retrouvons Haas en tête de peloton, suivi de Felipe Massa. En ce qui concerne le reste de la grille, Raikkonen, Hamilton, Sebastian Vettel et Verstappen, Rosberg, Bottas, Grosjean et Jenson Button, Kvyat, Alonso, Carlos Sainz et Perez, Hülkenberg, Ricciardo, Pascal Verlein et Rio Arianto, Ericsson et Nasser. Julian Palmer et pour finir Kevin Magnusson en queue de peloton. L'extinction des feux est imminente. Nous allons donc nous rendre vers la piste.
C'est fait, fonce s'est illustré aujourd'hui avec une superbe victoire. Comment expliquez-vous ce triomphe, Nicolas Martin À mon avis, la gestion des pneus a grandement contribué à la victoire. Comme toujours, la vitesse ne fait pas tout. 
L'important est de conserver un rythme constant tout au long des différentes phases de la course. Il faut pouvoir boucler des tours propres sans forcer sur la conduite ni sur les pneus. C'est là-dessus que la course a été gagnée aujourd'hui. Et voici les pilotes qui approchent. Je connais peu d'écuries capables de reproduire l'exploit qu'a accompli As aujourd'hui. Je suis surpris du chemin déjà parcouru par cette écurie. C'est un excellent résultat. Voyons à quoi ressemble le classement pilote. Le leader est descendu au classement à la suite d'un mauvais résultat. Alors Nicolas Martin, quel pilote a réalisé la meilleure prestation aujourd'hui Plusieurs pilotes ont retenu mon attention aujourd'hui, mais c'est Daniel Ricciardo qui a été le plus impressionnant. Nous passons à présent au constructeur. Red Bull affirme sa supériorité face à la concurrence. Après toute cette excitation, une pause s'impose. Merci de nous avoir accompagnés et rendez-vous bientôt pour la prochaine course.